그러니까 이 문무 양반의 정신이 선비의 정신이 아, 이것 때문에 왕조가 오래 가고 평화스러웠다고 좀 생각됩니다. 안녕하세요. This is Mark Peterson with the Frog Outside the Well Research Center. Today we're doing number seven in our 10-part series of why I think Korea has a stable and peaceful history. Uh, number seven is Sunbi, Sunbi culture. And I'm making the contrast with uh, samurai culture, that the Sunbi are very different from the samurai as an example of how unique the Sunbi culture is. So, 오늘도 저 한국말로 할 테니까 Sunbi 관계 하는데 Sunbi는 선비의 문화가 아주 아주 특수한 거예요 한국에도 아, 물론 저 무신 문신 할때 무신 있긴 있는데 장군도 있긴 있는데 한국은 어디까지나 그 선비로 그 문신으로 저, 저 힘을 주는 거예요 예를 들면 전쟁 있을 때도 몇번 전쟁 할 때는 장군이 원래는 선비입니다 예를 들면 uh, 강감찬 고려시대 또한 김부식 고려시대 uh, 그두 분의 장군은 원래 선비였습니다 또 임진왜란때도 물론 저 무신들 있었지만 뭐 무엇보다도 이순신 장군도 있었죠 근데 그 외에도 윗병 이끌어 나가는 저 사람들이 저 선비들 좀 많았었습니다 그러니까 한국 역사는 선비의 역사이라고 좀할 수가 있습니다. 또 선비하고 사무라이 비교한다면 사무라이는 군인이죠. 저 전쟁하는 사람이고 선비는 학자입니다. 또 군인이면 은 일본 같으면 은그 왕조가 쇼그너티라고 하는데 좀 짧았어요. 비교죠. 또한 전쟁과 혼란이 좀 많다는 거예요. 한국에는 선비의 문화 하니까 학자의 문화예요. 또 왕조가 길고 왕조 왕조가 평화스럽게 넘어갔고 또한 저, 저 문신의 저 관료로 저 선비의 관료로 저 이끌어 나가는 것은 저 평화스럽고 전쟁이 많지 않다는 것이라고 좀 생각됩니다. 아, 또 보세요. 저 일본 역사를 보신다면 은 저, 왕조이라는 것은 왕조 아니지만, 저, 제왕이 항상 있으니까, 그, 장군끼리, 저, 우리 미국말로 쇼그넛. 쇼그는 장군이죠. 그 쇼그넛가 왕조와 똑같은 건데, 저, 뭐, 감옥구르 쇼그넛, 아시카가 쇼그넛, 토크가 쇼그넛. 여기 보시다시피, 저, 오래 가지는 안 했었어요. 사실은 다른 나라와, 저, 왕조와 저 비슷한데, 근데 한국의 왕조처럼 그렇지는 안 했어요. 한국의 왕조가 오래 갖고 평화스러웠다고 이렇게 좀 주장하는 겁니다. 아, 중국에는 어떻게 돼요? 중국에는 저 시아 왕조, 샹 왕조, 조 왕조는 좀 약간 길었는데, 근데 거기서 문제는 뭐냐면은 저 신화, 신화서부터 시작한 거예요. 시작은 좀 애매해요. 정확한다는 것은 좀 애매해요. 근데 진짜 역사 시작할 때는 저 춘추 시대에서부터 저, 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 천국 시대부터 시작한데, 그때는 역사는 좀, 좀 정확한데, 근데 거기 왕조가 보세요. 저, 500년 가는 것은 없습니다. 주로 아, 250년 정도 좀 있었습니다. 그러니까 한국은 분명히 왕조가 길었다는 것은 제 보기에는 선비의 정신이라고 좀 생각되는 거예요. 선비라는 것은 뭐예요? 선비라는 것은 최고 성공하다는 것이 뭐예요? 그것은 문과 시험을 급제한 거예요. 그것은 저온 사회에 모든 재산, 모든 수입, 모든 땅 소유하는 것은 모두 선비한테 가는 거예요. 뭐 장사꾼, 저 변호사, 의사, 저 회계사 이런 사람도 있긴 있었지만 그, 그분들 모두 둘째로 저 선비 밑에 있었다고 생각한데 또한 저 문과 있으면서도 무과도 있어요. 이것은 무과입니다. 이 무과 여기 무과이라고 있는데 문과 무과 합쳐서 양반 되는 거예요. 
무신, 문신 합쳐서 양반되는 거예요. 근데 분명히 그 가운데는 자, 문신 또 위에 있는 거예요. 선비가 좀 제일 위에 있는 거예요. 여기 사진을 보신다면, 사진 아니고 그림에 보신다면, 그, 저기, 저, 저, 묵과의 시험 장소입니다. 거기, 저, 말 타고, 저, 저 화살, 저, 쓰는 건데, 근데 그 외에는 여기는, 저, 문과의 장면입니다. 문과는, 저, 양반들이, 좀 저, 선비들, 저, 시험 보는 거요. 그러니까, 이 문무 양반의 정신이, 자, 선비의 정신이, 아, 이것 때문에 왕조가 오래 가고 평화스러웠다고 좀 생각됩니다. 비교적, 일본의 사무라이 보세요. 거기는 군인이고, 또, 저, 불교에 합쳐서, 저, 조금 고급스럽게 만들었는데, 이 젠, 젠 부, 부디즘이라고 하는데, 근데 거기서 여러 가지, 저, 저 명예, 저, 또, 저, 저, 잘 하지는 않으면은, 저, 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 대묘 앞에가 좀 창피한 일이 있으면 하라키리, 저, 세프쿠 해야 되는 거예요. 이렇게 하는 건데, 미술에도, 저, 저, 사무라이 나와요. 또한, 저, 문학에도 사무라이 나와요. 여기는 세븐 사무라이가 영화하고 책 아주 유명한 거예요. 또한, 라샤몬. 이것은 저, 유명한 저 일본의 책인데 저 사무라이 중심으로 한 책이에요. 한국은 반대로 선비입니다. 선비는 학자입니다. 학자하고 저 관료, 저 무, 문신에 관료하시는 거예요. 아, 여기서 이 장면에는 시험 보는 거예요. 이것은 중심이에요. 시험에. 시험을 하기 위해서 저 공부를 많이 해야 되지 않습니까? 또한 이 장면은 저 선비들 저 제사 집행하는 거예요. 저 아주 평화스러운 장면입니다. 여기도 제사 집행하는 거. 또 선비는 저 옷도 저 학자의 옷이다. 이렇게 사오는 사람은 안 해요. 또 그림에도 옛날에 이 선비들의 저 공부하는 거 여러 가지로 이것은 모범의 저, 저 미술에도 저 보이는 거예요. 저, 저 선비들 모일 때 시을 보여. 또 이렇게 평화스러운 저, 저, 저 문화, 선비의 문화라고 좀 합니다. 그 전통의 문화가 떨어질 때 어떻게 해요? 사무라이가, 마지막 사무라이는 아주 유명한 사건은 47 로닌. 로닌이라는 말은 저 주인 없는 사무라이. 주인이 죽이거나 뭐 없어지고 저 로닌, 저 주인 없는 사무라인데 어떻게 해요? 유명한 사건은 47명은 다 자살한 거예요. 그, 그 전통의 사회가 떨어질 때 한국은 어떻게 돼요? 저 전통의 저 전통을 저, 저, 저 문화를 저 떨어지면 어떻게 돼요? 선비는 공부한 사람이에요. 계속 공부해요. 저그 전통 저 사회가 떨어질 때 일본에 그 답답한 저 사무라이가 사실은 제 2차 대전으로 이끌어 나갔어 나갔었습니다. 한국에는 저 떨어지고 실패한 선비들이 그래도 남아 있는 것은 그 그들이 학자가 되는 거예요. 그래서 저 교육 수준이 좀 높은 거예요. 저 한국에서는. 그러니까 저 일제 시대는 일본 사람은 저 한국의 문화가 약하다 했었습니다. 저 군인 잘 없고 이 선비라는 것은 어 근데 여러분 어떻게 생각하십니까? 저 일본 시대는 한국의 왕조가 너무 길고 너무 무능하고 너무 부패하다고 하는데 그렇게 생각하십니까? 나는 그렇게 생각하지 않아요. 저는 저 왕조가 무너질 때 한국의 저 조선 왕조가 무너졌을 때는 저 계속 선비가 남았습니다. 학자가 남았습니다. 또이 조선 왕조가 왜 실패했었을까? 내 생각에는 고종이 아니었으면 세종 같은 왕이 계셨으면 아주 저잘 끝냈다고 좀 생각됩니다. 왜냐하면 그 천통이 한국의 천통은 어디까지나 
학교예요. 학술적인 거예요. 그래서 오늘 지금 한국에 저, 저 문맹이 잘 없고 저, 저 literacy rate가 하, 세계에는 제일 높은 거예요. 고등학교 졸업률이 제일 높아요. 저 고등학교 졸업한 것이 제일 높아요. 이것은 선비에 남는 거예요. 또한 현대의 사회에서는 재미있는 게 카피라이트로 카피라이트로 한국은 네 번째입니다. 저 미국, 일본, 중국, 나라 저네 번째는 저 패턴 같은 거. 그러니까 분명히 한국은 지금 사회에서 저, 저 선비의 저 학자의 남는 거 있다고 좀 생각됩니다. 그러니까 어디까지나 선비의 문화가 한국에 있어서 평화스러운 안정한 역사 중에 일곱 번째의 중고가 되는 거예요. 다음 번에는 이것도 계속 할 건데 이것은 저 왕궁의 저, 저 궁정에서는 저 선비가 관리가 했었다는 것이 저 다음 순서에 저 얘기할 건데 오늘은 저 일곱 번째 저 선비의 문화로 저열 개의 중국 가운데 저 일곱 번째입니다. 이것으로 마치겠습니다. 다음 번에도 마, 저 봅시다. 감사합니다. 안녕하세요.